Goedemorgen liefdes, baie welkom by, uh, by hierdie eredienst, ons vierde zondag in Leidenstijd. Dank je voor die voorsang wat ons so mooi begeleid ook in hierdie thema. Een tijd um, uh, van die jaar waar ons vooral klem le op ons eie nietigheid, um, waar ons ook ons skuld belei, waar ons besef hoe die die prijs is wat vir ons betaal is. En vandag belig om ons dit ook, ons oefen dit, ons antwoord op dit, ons ontvang hierdie genade en vier hierdie gebeurtenis uh, van ons honde wat vergewe is, die die prijs wat betaal is met die, met die vier van die nachtmal uh, aan die einde van die dienst. Genade en vrede van God die Vader, wat sy sien na die wereld toe gesteer het, van Jesus Christus, Christus die gekruisigde, en van die Heilige Geest wat ons aan Christus verbind, welkom by hierdie eredienst. Kom ons bid saam. Heilige God, Vader, Seen en Ewige Gees, ons soek om hulp en ons vind dit in die woord. Ons soek na wijsheid op ons levenspad en ons vind dit in die woord. Ons voete struikel en ons val, maar u lig ons op dier die woord. Ons kom met vraag en u praat met ons dier die woord. U woord is u lig op ons pad. Spreek hier, want die kinders luister. Amen. Vandagse tekstgedeelte is, lees, kom uit rit 4 uit, ons lees vers 1 tot 12. Jy kan natuurlijk volg in enige vertaling wat jy by jou het, maar die toonig toonig vertaling sal op die skerm verskyn hier boe. Boas het naar die stadsdorpspoort gegaan en daar gaan sit. Juist toe kom die losser van wie hy gepraat het daar voorbij. Draai af hierheen, kom sit hier sê Boas vir hom. Die man het afgedraai en gaan sit. Boas krijgt toe nog tien mannen van die dorp, sy oudstes, en sê vir hulle, kom sit hier. Nadat hulle gaan sit het, sê hy vir die losser, die deel van die grond wat aan Elimelech ons familie lid behoort, word verkoop dier na oomie, wat teruggekom het van die gebied van Moab. Ek het gedink, ek moet jou inlig en vir jou sê, en neem die grond oor in die teenwoordigheid van diegene wat hier sit, en die oudstes van my volk. As jy as losser wil optree, doen dit dan, Maar als je niet als losser wil optreden, nie, sê dit vir my, so dat ek dit weet, want daar is niemand behalwe jy wat als losser kan optreden, nie, en ek is die volgende na jou. Die man sê toe, ja, ek sal als losser optreden. Daarop sê Boas, maar die dag wanneer jy die grond, van, uh, die grond bijna oor my oorneem, en ook by Rit die Moabit, waar die weer van die oorledene is, dan neem jij dit oor, zodat so die oorledene sy naam oor sy familie besit kan voortleef. Toe sê die losser, nee, Dan kan ik dit niet als dan kan ik niet als verlosser voor mij verkrijgen. Anders bederf ik daarmee mijn familie bezit. Neem jij mij losingsrecht oor, want ik wil niet als losser optreden. Wanneer het gegaan het oor losingsrecht en ruiltransacties was dit vroeger in Israël die gebruik om enige zaak te bevestigen. Een persoon moest zijn sandaal uittrek en dit voor die andere partij gee. Dat is dan in Israël als bekrachtiging van die zaak gegeld. Toe die losser vir Boas sê, neem die losingsrecht vir jou oor, het hy sy sandaal uitgetrek. Daarop sê Boas vir die oudstes en vir al die mense, vandag is jylle getuies dat ek alles wat aan Elimelech en alles wat aan Kilion en Maglon behoort by Naomi oorneem. En ook Rit, die Moabit, die vrou van Maglon, neem ek vir my oor as vrou om die naam van die oorledenis oor hulle familie besit te laat voortleef. En so die naam van die oorledenis nie onder die familie en uit die poort van sy woonplek verdwijn nie. Jylle is vandag getuies daarvan. Al die mense wat by die dorpspoort was en die oudste sê toe, ons is getuies. Mag die Heere gee dat die vrou wat in jou huis inkom, soos Rachel en Lea sal wees, die twee wat die huis van Israel gebouw het. Mag jy van kracht tot kracht gaan in die vrata en roem verwerf in Bethlehem. Mag uit die nageslag wat die Heere vir jou uit hierdie jong vrou gee, jou huis wees, soos die van Perez wat Tamar vir Juda in die wereld gebring het. Tot so ver. Natuurlijk eindig dit nou ook ter, af met de verwijzing terug na Tamar toe, wat ons verlede week na geluister het, of bykie verken het. Ek vandag een story vertel um, van Johan Scott. In Heidelberg in die, in die noorde is daar een man met die naam Johan Scott. Johan het sy leven lang gewerk vir die politie. Hy is iemand wat die wette van die land toegepas het, en mense wat hierdie wette oortree het vastgetrek het, en mense beskerm het, um, teen mense wat wette oortree. Dit was Johanse roeping uit sy leven gegeven voor. 
tydens sy tyd as een politieman, het Johan mense leer ken, verskillende soort mense. Hy het een gevoel ontwikkel, soos baie ander politiemanne, baie ander mense, um, wat hierdie type werk doen, een gevoel vir waarheid en leens en nonsens. Nee, Johan ken die wet, hy ken mense wat die wet oortree, hy weet wat om te doen met mense wat die wet oortree. Aan die einde van Johans loopbaan as een politieman, het hy afgetree en hy kon toe aandag gee aan, aan sy stokperkies, waarvan sy tuin, vooral sy groente tuin, van baie belangrik was. Baie tydsmandeer aan die groente tuin van hom. So gebeur het toe, dat daar een specifieke jaar um, d- dinge baie belovend lyk, asof daar baie groot oes gaan wees, baie suksesvolle blomkool oes. So in hierdie jaar het Johan een middag een laatste keer aandag gegee aan sy tuin, en met trots en met de vooruitzicht op een groot oes het hy um, sy deur toegemaak en hy en sy huishouding het klaargemaak vir die aand. In die volgende ochtend het Johan opgestaan en soos hy sy koffie drink en by die venster loer oor sy tuin, vooral sy groente tuin, toe sien hy maar al die blomkool is weg. Johan was stalk nou nie een speerder nie, maar hy kan twee en twee by mekaar sit. Hy weet het is nie voels wat die blomkool opgeheet het nie. Daar is mens grote voetspore in sy tuin. En as modder merke, ten die waaibrik reed meer. Johan weet wat dit beteken. Ek hoop meeste van ons weet ook wat dit beteken. Een of meer van die soort mens wat hy sy leven lang um, gevang het en probeer keer het, mense wat oor mere klim om op plekke te wees waar hulle nie hoort nie en goed te vat wat nie hulle sin is nie, het nou verachtig oor sy meer geklim om op een plek te wees waar hulle nie hoort nie, en iets te vat wat nie hulle sin is nie. Johan weet wat om te doen in die type situasie, dit was sy werk gewees vir die klompe jare, hy is baie gereeld geroep na situasies soos hierdie toe. Johan doen toe wat enige iemand van ons zou doen, hy wonder toe, en spandeer baie tyd om te denk, wie is, wat is een soort mens is hierdie, wat oor een waaibroek reed meer klim om blomkool te steel. Johan maak toe die afleiding, soos enige van ons zou doen, dit moet hongermense wees. Johan weet dat allemaal wat oor mere klim nie net hongermense is nie. Sy ondervinding as een politieman het vir hom dit geleer, nie allemaal is net honger wat oor mere klim nie. Hy gaan nie sy mere afbreek nie, maar hy kan het al makkelijker maak vir hongermense om uit te kom by die blomkool. Sonder dat hy oor mere hoef te klim en sonder dat hy sy mere hoef af te breek so hy begin toe groente tuin op sy saipaakie, voor sy huis. So dat enig iemand wat al voorbij kom en honger is, vir hulle kan groente, gezonde, organische groente uit die grond uithaal, en kan huis toevat. Rit, Rit is een boek, o, voor ek klaar maak, voor ons by Rit kom, Johan kon het recht kry, om anders te te dink, oor die mense wat oor waaibrik reed mere klim om blomkool te steel. En dier anders te dink, het hy iets uniek gedoen, wat toe een klomp ander soortgelijke tuine geinspireer het. Hierdie is een foto van so'n soort tuin in Melville. En wat hulle daar gedoen het, was om die meer ook dan nou toe te maak, so dat die mens is een menselijkheid, mens wat honger is een menselijkheid beskerm kan word, dat niemand in die gesien word of geïdentificeer kan word, wat vir hulle groente gaan haal, uit die tuine nie. Dit net omdat Johan gedink het, dalk is mense wat oor bakere mire of baiebrokreed mire klim, honger mense. Rit, Rit is een boek wat die Israelite probeer help, om anders te kyk na die Moabite. Die Moabite is mense waarop die Israelite en die jode tot, lyk het vir my redelijk onlangs, en sommige seker nou nog, neerkyk as mense van bloedskande. Gaan lees geris in Genesis 19, wat is in Lot en sy dochters gebeur. Dit is die herkomst van die Moabite. Die Moabite aan bitte ander God, daar is een ingewikkelde, nooit een positieve geschiedenis nie, een ingewikkelde geschiedenis tussen die Moabite en Israelite in Deuteronomium. Ons lees in Nimri, dat die Moabitiese koning die Israelite probeer vervloek. Die Moabite word saam met ander nasies, um, so half gehoop as een as klomp mense wat, um, wat die Israelite probeer verlei weg van hulle God af. Die Israelite moet nie ondertrouw met die Moabite nie, want dan is het gebeur het makkelijk dat hulle ook die goede of die God van die Moabite aanbid. 
Dit is een groep mensen waarbij ons lees dat David gaan skyling vind, toe hy vir Saul weg hard loop. En uh, 2 Samuel, maar dan lees ons dat David ook die Moabite verslaan. Dat die Israelite herhaaldelik tegen die Moabite oorlog voer in 2 Konings. Die Moabite word sterk veroordeel in Jeremia 48. Als een gecompliceerde, nie positieve verhouding met die Moabite nie. Rit is een boek wat vir die Israelite een blik wil gee van die mense wat ander kan die Weibrokriet meer bly. Die mense wat uitgehou moet word. Die mense waarmee ons nie mag men nie, meng nie. Die mense van bloedskande. Die mense wat oor mire klim en vat wat nie hulle sin is nie en kom waar hulle nie hoort nie. Die inpak van die boek soos Rit, vooral waar ons het kry in die Bijbel voor die konings en die, en die story van Samuel, jy weet, en, en, en David begin, Hierdie boek zou die soort van selfde inpak gehad het as een boek soos Elsa Joubaerse verhaal van Poppy Nongena in die 1970s. Of een honderd ander boeken en films wat vir ons histories vertel van die mense, ander kan die grens. Ek weet hoe The Boy in the Striped Pajamas, die van julle wat elke boek of die film gesien het, my diep geraak het. Dis is wat Rit probeer te doen het, is te sê, daar is mens aan die ander kant van hierdie wette en grense en systeme. As mense ander kan die waarbrekreed meer, wat jy nie, waar jy dalk sterk gevoelens het, waar ander mense sterk gevoelens het, waar daar vooroordele mag, he, mag wees. In die verhaal van Rit, is het dan jy sy, een Moabiet, wat iets van Godse verbondsliefde en sy loyaliteit ten oor ons belichaam dier haar verhouding met Naomi. Ons lees het in hoofstuk 1, waar sy sê, waar jy gaan sal ek gaan, waar jy bly sal ek bly, jy volk is my volk, jy God is my God, waar jy sterf sal ek sterf, en daar sal ek begrawe word. Nie net belichaam sy hierdie liefde nie, maar die wette waarvan ons in hoofstuk 4 hier so lees, sluit daar in, maak ruimte vir haar om ingesluit te word in hierdie binnekring van die Israelite. Sy word dan ook die groot ouma van David, die bekendste koning, ons lees haar naam ook in die geslagsregister van Jesus. Hierdie boek wees dat hongersnoot en dood en weerloosheid gedeelde ervarings is. Dat die Moabite ook mense is, mense was, wat verlies ervaar het, en soms moes gesikkel het, en hard moes werk, en kansen moes vat vir oorleving, net soos allemaal wat toch ooit bestaan het, net soos die Israelite, net soos ek en jy. As mense ander kant, die grense, wat maar net mense is, soos ek en jy. Ritse verhaal leer ons, Nie net dat, en, en hier is een belangrike punt, die Ritse verhaal leer ons nie dat elke Moabiet soos Rit was nie. Nie elke Moabiet wat van ons lees en wat ons raak sien in die Bijbel, is een Rit nie. Net soos Johan Scottse verhaal nie vir ons sê dat amal wat oor mire klim net honger is vir brokkelie nie. Of vir blomkool nie. Ons weet het. Ons weet mense wat oor mire klim, mense wat wil oorlog voer, is mense wat wil seer maak en vernietig en dood maak, en mense in hierdie gebouw kan daarvan getuig. Wat hierdie story vir ons wil kom leer, en dit is een belangrike story om dat te lees, net voor maandag, is dat ons nie episodes en ervarings van een mens gebruik om een hele groep mense te typeer en te stereotypeer. Voor oordeel die hulle en structure en mire op te rug, om een klomp mense, wat aan een of ander groep, wat ons definieer, toe te ken en uit te hou nie. Hierdie story kom leer ons, dat ons vooroordele, nie so absoluut en waterdig is, soos wat ons betekker dink dit is, of wil voorhoud dat dit is nie. Dat is altyd uitsorderend, sonderings, dat is altyd iets wat ons nie weet nie, dat is altyd ander stories wat ons nog nie gehoor het nie, as ons dalk net bykie sou luister, as ons dalke kanse vat en ons vooroordele en selfs ons haat en ons idees sou neerle, raak ons dalk bewus van mense, sien ons ander goed raak en kan wonderlijke dinge gebeur. Hierdie story kom leer ons, dat ons nooit ooit mire kan oprig om mense binnen te hou of ander mense uit te hou nie. Dit is nie die werk, dit is nie ons werk, vooral as christene om dit te doen nie. Want jy sien die grond waarop ons dikwels hierdie systeme en hierdie uh, mire wil bou, is nie so rotsvast soos wat ons dink dit is nie. En ons geschiedenis, wereldgeschiedenis, wees vir ons, dat wanneer ons so wil concentreer op wie uitgehou moet word, wanneer ons structuur en systeme opstel om mense ander kant te hou en afstand te hou, leid dit na die dood. Die dood van miljoene mense. 
Denk aan Nazi Duitsland. Denk aan die Tutsis en die Hutus in Rwanda. Denk aan apartheid Zuid-Afrika. Denk aan hoe die uitsluiting van mensen naar die dood lei en een groot percentage jong mensen in Amerika, haveloze mensen in Amerika, is op straat omdat hulle christen ouders hulle uitgeskop het, omdat hulle aan die, uh, aan die geie gemeenskap behoort. Mense wat self dood pleeg, omdat hulle nie aanvaar word by die mense wat veronderstel is om lief te wees vir hulle. Grense kan tot die dood lei. Ons sien dit in die Bijbel, en ons beleef het in ons eie geschiedenis, en ons kan het sien in ons huise ook. Rit is weerstandsliteratuur wat ons kom waarskie, dat ons niet te vinnig moet dink, ons weet wie aan die andere kant van die meer blij nie. Dat ons niet te vinnig moet, moet oordele vel en reels en structure en systeme in plek stel in ons land, in ons huis, in ons kerk, in ons levens, om mensen uit te hou nie. Daar gaan altyd krake wees, daar gaan altyd uitsonderings wees, daar gaan altyd mense wees soos rit, of die barmhartige Samaritaan. Gewone mensen aan die andere kant, wat nader aan God is, als wat ons van sou hou. Rit is ingesluit in Jesus, een geslagsregister, soos wat het in Davidsen is, om ons te herinner, dat Godse genade en liefde en insluiting, al hoe breer en groter, en al hoe meer volke en nasies en mense insluit. Ons sien hier die thema uitspeel, binnen in die leven van Jesus, ons sien het in handelinge in die vroe kerk ook. Die werk van ons christen is nie om hier op te rig nie, maar om die mense aan die andere kant van die mire te leer ken. As ons in die evangelie na Jesus gaan soek, dan sien ons, hy hang baie keer uit ander kant ons grense. Ander kan die baie brouk riet meer, is waar Jesus staan en uithang, saam met die onreines, die melaatses, die sondags, die siekes, die mense wat letterlik in die, die bybelse tye, buiten die mire moes bly, omdat hulle onrein was. En wanneer Jesus na ons toekom, kom ons achter dat ons ook die mense ander kan die meer is. Wanneer Jesus na ons toekom, leer hy ons in Matthies 25, dat hy na ons toekom in die gedaante van een gevangene, een honger, een naak en een doorspersoon. Voor ons die nachtmaal gebruik, wil ek afsluit met enkele opmerking oor het thema wat ons in die tekst raak lees. Die Israelite krijg van vroeg af en volgende kwartaal gaan ons bykie daarby stilstaan, maar redelijk van vroeg af is die opdracht aan die Israelite dat hulle moet kyk na die wederwees, die wees en die vreemdelinge. En Rit kwalificeer vir twee van hierdie groepe. Sy is een wederwee en sy is een vreemdeling. Maar hierdie losser wet, waarvan ons lees in hierdie hoofstuk, en hierdie transaksie waarvan ons hier sien aan die einde van Rit, gaan meer as net oor, oor die omsien van wederwees en vreemdelinge. Ons sien die omsien en die omgee, en die kyk na vreemdelinge en wederwees, en hoe boas boer, nee, hoe hy koring aarde los vir mense soos, na oomi en red om te kan optel. Maar hierdie hoofstuk wees vir ons, dat sy ingesluit word. Sy word nou familie. Sy word nou deel van die wat binnen is. Haar moabitiese herkomst mag nie meer tegen haar of haar kinders gehou word nie. Sy is nou in, en niks kan haar uithou nie. Sy is nou so in, dat ons haar in belangrike geslagsregisters raak lees. Ek lees hierdie week raak, dat Die thema in hierdie tekstgedeelte wat vir ons na Jesus toe wees, is die een van die losser. Dat Jesus die een is wat as losser optreef vir ons. Die prijs betaal, so ons nou ingesluit kan word. Dat Jesus ons ander kan die waarbrokreed meer gaan haal, meer afbreek, en ons insluit en niks kan ons weer uitsluit. God kom word mens, ander kant hierdie meer, so dat hy saam met ons kan wees, Ek kom breek die grense af wat is in ons en God staan en nooi ons om die mire wat is in ons en mense staan af te breek. Wanneer ons nou die nachtmaal gebruik, verbind ons onszelf aan God, die God, wat God self gee. Ons verbind en antwoord op een roeping om op te tree en te leven met die bediening van versoening wat nou ook aan ons gegee is. Ons kan nie die geskenk van vergifnis nou ontvang O, en, en nie ook dit uitdeel nie. Ons kan nie dit ontvang en het goedkoop maak, dier nie bereid te wees om ook vergifnis te gaan vragen. nie. Ons kan nie die gebeurtenis van die meer wat is in ons en God afgebrek is, kom vier, en nie bereid is 
of bereid wees, wanneer ons die uitstap, om ook die mieren wat is in ons en anders staan, af te breek nie. Voor ek die senie uitspreek, en ons by die dieren uitgaan, recht om die werk van versoening te doen, recht om te leven met die liefde, um, onthou asblief om jylle kelkies net saam te vat, en in die bakkies te gooi, by die voorportaal en achter. Mag die liefde van die Heere Jesus, ons na hom toe trek. Mag die kracht van die Heere Jesus, ons sterk maak in sy diens. Mag die vreugde van die Heere Jesus ons vervul. Mag die Seen van die Almachtige God, Vader, Seen en Heilige Geest met ons wees en vir altyd by ons bly. Amen.